നമസ്കാരം ഞാൻ സൗമ്യാജിത്ത് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കണ്ടിട്ട് എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഓരോ സവിശേഷതയായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിള് അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ബ്ലോക്കിനെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് എസ് ഇത് ഡി ഇത് പി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എഫ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഈ എഫ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്കിലെ ആറാമത്തെ പീരിയഡിൽ നിന്നും ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെയാണ് എവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഡി ബ്ലോക്കിലെ ആറാമത്തെ പീരിയഡിൽ നിന്നും ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിൽ നിന്നും പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ വീതമാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഈ പിക്ചർ ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റുവാണേ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക ഡി ബ്ലോക്കിലെ ആറാമത്തെ പീരിയഡ് ആറാമത്തെ പീരിയഡായ ആറാമത്തെ പീരിയഡിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ലന്താനം ലന്താനത്തിന് ശേഷം അൻപത്തിയെട്ട് തൊട്ട് എഴുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല ലന്താനത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അമ്പത്തിയേഴാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം അമ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഇവിടെ കാണാനുണ്ടാവില്ല എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അമ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ അമ്പത്തെട്ട് തൊട്ട് എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ എഫ് ബ്ലോക്കിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സീരീസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാന്തനോയിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാന്തനോയിഡ് എന്താ പറയുക ലാന്തനോയിഡ്സ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡി ബ്ലോക്കിലെ ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ ലന്താനത്തിന് ശേഷം ലന്താനത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അമ്പത്തിയേഴാണ് ലന്താനത്തിന് ശേഷം അൻപത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ താഴെ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സീരീസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പീരീഡിലായിട്ട് ഓക്കെ അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാന്തനോയിഡ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലെ ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം ആക്ടീനിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ വീണ്ടും പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് ഒരു നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ അവിടെ കാണാനില്ല ആ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ എവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്താ പറയുക ആക്ടിനോയിഡ്സ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എഫ് ബ്ലോക്ക് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലെ ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ ലന്താനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്നും ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങളെ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്നും പറയുന്നു ഈ ലാന്തനോയിഡുകളെയും ആക്ടിനോയിഡുകളെയുമാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ലാന്തനോയിഡുകൾ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ലന്താനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പതിനാല് മൂലകങ്ങൾ അമ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ അതുപോലെ ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ
റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ അധികം കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമുക്ക് പറയാം റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ലാൻഡനോയിഡുകളിൽ കൂടുതലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അതുപോലെ അടുത്തത് ആറ്റിനോയിഡ് ആറ്റിനോയിഡുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സും ആണ് ഒന്ന് ഏതാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് പിന്നെ ഏതാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അപ്പോ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലാൻഡനോയിഡുകളും ആറ്റിനോയിഡുകളുമാണ് ലാൻഡനോയിഡുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ലന്ദാനത്തിന് ശേഷം ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ ലന്ദാനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങൾ ആക്റ്റിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലെ ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങൾ ഇനി അവരുടെ സവിശേഷതയാണ് പറഞ്ഞത് ലാൻഡനോയിഡുകളിൽ കൂടുതൽ പേരും എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ അധികം കാണപ്പെടാത്തവയാണ് ദെൻ ആക്റ്റിനോയിഡ് ആക്റ്റിനോയിഡിലെ സവിശേഷത പറഞ്ഞു അവരിൽ കൂടുതൽ പേരും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഏതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മൂലകങ്ങളും ഏതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റിനോയിഡില് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എഫ് ബ്ലോക്കുകളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എസും പിയും പഠിച്ചപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് പഠിച്ചു ദെൻ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഡി ബ്ലോക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനോടൊപ്പം പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ നോക്കിക്കോളുക ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയാം അതിന് തൊട്ടുള്ളിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ബാഹിതമ ഷെല്ല് പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് അപ്പോ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് അതായത് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഫോറസ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഫോറസ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ത്രീ ഡി ആന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ഡിയിൽ അവസാനിച്ചാലല്ലേ അത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകാവൂ അതുപോലെ ഇവിടെ ഏത് ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഏത് അവസാനിച്ചിരിക്കണം എഫിൽ അവസാനിച്ചാലാണ് അത് എഫ് ബ്ലോക്കിലാവുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ എസ് ഇതിപ്പോ ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏതായിരിക്കും എഫ് അപ്പൊ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതയാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ബാഹിതമ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ തരും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇതിലേതാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അപ്പൊ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലാൻഡനോയിഡുകളും ആക്റ്റിനോയിഡുകളുമാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലാൻഡനോയിഡുകൾ റയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ആണ് ആക്റ്റിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹിതമ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ല് അപ്പോ എഫ് ബ്ലോക്കുകളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ആന്റി
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ എക്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം സെനോൺ വരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചേക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സീറിയം വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം സീറിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് നോക്കണ്ട തൽക്കാലം അത് നോക്കുക ഓക്കെ സീറിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണ് സീറിയം ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എലമെന്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി സിക്സ് സിക്സസ് അപ്പൊ ഇത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് സിക്സസ് ആണ് പക്ഷെ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ അതിലായിരിക്കണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ എഫ് വൺ ഫോർ എഫ് എഫിൽ അവസാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സീറിയം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിലായത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്തെ ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ഫോർ എഫ് ബാഹിതമ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെൽ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതിലെ യുറേനിയത്തിലെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഏതായിരിക്കും ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എഫ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഫൈവ് എഫ് ത്രീയിൽ ക്ലിയർ ആണോ ഫൈവ് എഫ് ത്രീയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളുമാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ളത് അപ്പോ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതയാണ് ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സവിശേഷതകൾ കൂടി പഠിക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇവരും വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും കാരണം എന്താന്ന് പറയാമോ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനോടൊപ്പം പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനോടൊപ്പം പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് മാത്രമല്ല ആന്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലും ഉണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സോ അതുകൊണ്ട് ഇവരും ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചാൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവർ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സിനെ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവരിൽ ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ആണ് തോറിയം സീറിയം നിയോഡിമിയം ഏതൊക്കെയാണ് തോറിയം സീറിയം നിയോഡിമിയം ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും ഡി ബ്ലോക്ക് സോറി എഫ് ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തോറിയം സീറിയം നിയോഡിമിയം ഇവർ മൂന്ന് പേരും മോണോസൈറ്റിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് മോണോസൈറ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കടൽ തീരത്തുള്ള മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ധാതു സമ്പത്തുക്കൾ സമ്പത്തുക്കൾ ഉണ്ട് മിനറൽസ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് മോണോസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് റൂട്ടൈൽ സിർക്കോൺ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് കേരളത്തില് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ കടൽ തീരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതു സമ്പത്താണ് മോണോസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ്
titanium oxide. Okay, now we will talk about this. Now we will talk about thorium, cerium, neodymium. We will prepare the three of them. Monocytin. Now we will use the three of them. One is thorium. Thorium is a fast breeder reactor. Where are you going? Fast breeder reactor. Thorium is a fast breeder reactor. Fast breeder reactor is a fast breeder reactor. Now, cerium. Cerium is a flint stone. Flint stone is a flint stone. Now, cerium is a flint stone. Okay. Now, cerium is a flint stone. Now, cerium is a flint stone. Then, neodymium. Neodymium is a flint stone. பார்ம்குரன்யதுமாயக்காந்தங்கள்னர்மிக்கான்மேண்டியானா. Healthy petroleum industry लाण, petroleum industry लो बियोगिन्द वरु catalyst आण, main आट बियोगिन्द आण, uranium उक्के, nuclear reactor लागो बियोगिन्द वरु ओके, अधु बोल तन्ने प्रदान पट्ट मून elements आण, thorium, cerium, neodymium इद मून नर्मिके पट्टी रिकिन्द अध, केरलत्तिले दाधु संबत्तकली काणप neodymium என்ன வரையின்னது weightless அல்லங்கள் weightless அல்லங்கள் நல்ல weightless powerful magnet நர்மைக்கான் வேண்டிட்ட உப்பயவுக்கின்னும் clear ஐயின்னும் ஜாயிரிக்கின்னும் அப்போம் F-block முகிலாங்களை பெரி நமுக்கு படிக்கானல் காயிருங்கள் இத்திரையும் ஆயிருக்கின்னும் அப்போம் மனசிலாயின்ன Indonesia Healthy क钱